এই জন্যই তো বলি আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছিস না কেন যাক শ্বশুর বাড়িতে তাহলে ভালোই আপ্যায়ন পাচ্ছিস এই বয়সে এসে এত সুন্দর একটা বউ আর শ্বশুর বাড়িতে এত আদর আপ্যায়ন যা হোক যেটা বলার জন্য ফোন করেছি তুই তো আর বউ ভাত করে আমাদেরকে আদর আপ্যায়ন করলি না তো সেই দায়িত্বটা আমরাই নিজেদের কাছে তুলে নিচ্ছি কালকে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে তোর আর তোর বইয়ের সম্মানে আমরা একটা ডিনার পার্টি রেখেছি তোকে কিন্তু আসতে হবে কালকে বোধ হয় পারবো না 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 পারবো না টারবো না বললে হবে না তুই যদি ভাবিকে ম্যানেজ করতে না পারিস তাহলে আমাকে বল বা আমাকে ফোনে ধরিয়ে দিয়ে আমি ভাবিকে পটিয়ে পাটিয়ে ম্যানেজ করব হ্যাঁ জানিস তো পটানো তো আমি কিন্তু ওস্তাদ আচ্ছা আমি পরে জানাচ্ছি না না পরে জানালে হবে না তো আমরা অলরেডি সব বুকিং দিয়ে ফেলেছি এটা আমাদের বন্ধু বান্ধবের পক্ষ থেকে তোর আর ভাবির জন্য স্পেশাল অনার আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা পরে কথা বলি কি ব্যাপার তুই এমনভাবে কথা বলছিস তোর মনে হচ্ছে তোর সামনে শ্বশুর বসে আছে হ্যাঁ ও সরি 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 তাহলে আমি এখন রাখি তুই ফ্রি হয়ে আমাকে একটু ফোন দিস হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন কি করব আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না পুলিশে খবর দেবো না না পুলিশকে জানালে তো সাংবাদিকরাও জেনে যাবে তাতে আপনাদের আমার দু পক্ষের জন্যই খুবই লজ্জাজনক হবে তাহলে আমি এখন কি করব সামান্তর মোবাইল বন্ধ রেখেছে ওই ছেলেটার কোনো নাম্বার তো আমাদের কাছে নেই আমার কাছে আছে কিন্তু কোনো লাভ তো নেই ফোন তো বন্ধ তাহলে এখন কি হবে রাত তো অনেক হয়ে গেল কোথায় খুঁজবো ওকে বেশি লোক জানা জানি না করলেই ভালো আপনারা আপনাদের মতো খোঁজ করেন আমি আমার মতো চেষ্টা করছি আর ও যদি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে তাহলে আমাকে একটা ফোন করতে বলবেন কাইন্ডলি ঠিক হবে না কেন কি হয়েছে ইয়ে না মানে ইয়ে ওই প্রেসারের একটু সমস্যা হয়েছে ব্লাড প্রেসার কোথায় বাসায় না হসপিটালে না না বাসায় আছে বাসায় আছে ঠিক আছে খেয়াল রাখিস আচ্ছা ভালো আছে ভালো আছে তাও ভাবিকে দাও একবার কথা বলি 
রাগ করবে না পরে কথা বলিস তাহলে সামন্তের কথা কাউকে বলা যাবে না এত বছর পর এভাবে বিয়ে করেছি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই জেনে গেছে সামন্তা চলে গেছে জানলে সবাই কি মনে করবে সামন্তা কেন গেছে কি সমস্যা আমি কি কাউকে বোঝাতে পারবো আমার এত বছরের প্রচেষ্টা আমার ক্যারিয়ার কোনো কিছুরই মূল্য থাকবে না সামান্তাকে আমার ফিরিয়ে আনতেই হবে যেভাবেই হোক জীবনে এত চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে এত দূর এসেছি সম্মানের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে এত সহজে আমি সেটা নষ্ট হতে দেব না সামান্তাকে আমি ফিরিয়ে আনবই ছেলেটার বন্ধু বান্ধবদের কাছে কোনো খবর পাওয়া যাবে না হ্যাঁ যাবে কিন্তু এত সকালে তো ওরা কেউ ঘুম থেকে উঠেনি আচ্ছা আমি আমি একটু পরে বের হব তোর বাবা তো মেয়ের চিন্তায় সারা রাত একটুও ঘুমান আল্লাহ যেন কোথায় আছে মেয়েটা কি করে যাবে মা আমরা বিশ্বাস করো ও আমার খুবই ভালো বন্ধু হ্যাঁ মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে বুঝাই যাচ্ছে কতটা ভালো বন্ধু 
আমার মনে হয় কি জানো ওর জন্য একটু ওয়েট করি মানে ও আসা পর্যন্ত এখানে একটু ওয়েট করি এই জায়গাটাতেই झमेलार আচ্ছা যা শাস্তি দেয় বাসায় যে দিস চল এখন চল না আসলে আমি একটু টেনশন করছিলাম তো ভাইয়া তো বুঝতে পারছে
ভিতরে আসেন না এখন ভিতরে বসবো না টুটো লয়ন কোথায় কেন কি হয়েছে কি হয়েছে তুমি জানো না কি আপা দেখো আমার সাথে মিথ্যে বলার চেষ্টা করবে না অয়ন সামন্তাকে নিয়ে পালিয়েছে এবং আমার ধারণা তুমি সেটা জানো বলো এখন কোথায় গেছে অয়ন পালিয়েছে আপু বিশ্বাস করেন আমি আপনার মুখ থেকে প্রথম শুনলাম আচ্ছা ইয়ে ওর কি অন্য কোনো নাম্বার আছে তোমার কাছে ওর তো একটাই নাম্বার সেটা তো বন্ধ হচ্ছে আপা হুম নাম্বার বন্ধ আচ্ছা ইয়ে শুনো তুমি যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে কি অয়ন যদি তোমাকে ফোন করে বা ওর কোনো বন্ধু বান্ধবের সাথে যোগাযোগ করে তাহলে সবার আগে আমাকে জানাবে ঠিক আছে জি আপা চলেন আসসালামু এখন যে তোদের সাথে গল্প করব সে উপায় নেই অলরেডি আমার অফিসে লেট হয়ে গেছে গতকাল রাতে কনফার্ম হলো না হ্যাঁ এর ভিতরে আমি অফিস থেকে ছুটিও নিতে পারিনি আর তোর তো নাস্তা করিস না ঠিক আছে ভিতরে নাস্তা দেওয়া আছে টেবিলে তোরা যে নাস্তা করে নি আর শোন মং নামে একটা ছেলে আছে রান্না বান্না বাজার সদায় যা কিছু লাগে সব কিছু ওই করে দেবে অলরেডি আমি ওকে বাজারে পাঠিয়েছি একটু পরে চলে আসবে মংকে কিন্তু তুই বলবি যে তুই আমার খালাতো ভাই ঠিক আছে বউ নিয়ে বান্দরবনে বেড়াতে এসেছিস এর বাইরে আর কিচ্ছু বলবি না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলবো আচ্ছা তুই কখন আসবি বলতে পারছি না দোস্ত আমি এখন যাব যদি পারি দুপুরে তোদের সাথে একসাথে লাঞ্চ করবো নাহলে সন্ধ্যাবেলায় চলে আসবো আর শোন যে কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করবি তোর তো মোবাইল বন্ধ আমি অফিসে যে চার্জ দিয়ে নেব অফিসে চার্জার আছে আর যে কোনো দরকার হলে তুই মংকে বলবি হাতির দাঁত থেকে শুরু করে ময়ূরের পাখনা কোথায় কি আছে সব কিছু ওর নখ দর্পণে ওকে বললে সব কিছু ব্যবস্থা করে দিবি ঠিক আছে বন্ধু আমি যাই অলরেডি লেট হয়ে গেছে ঠিক আছে তোরা যে রেস নি
ठिकाना लेखो तो हाउस नम्बर फोर्टी वन जिम्मा भाई जानिना भाई जानिना